Les incendies s'enchaînent à Bruxelles. Dans cette vidéo, je vais vous raconter trois incendies qui se sont déroulés en l'espace de quelques jours. Je suis Vincent Firelife et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau débrief. Avant de commencer, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et bien sûr, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Je vous rappelle également que vous pouvez lire mon livre « L'incendie de ma vie ». Tout ça, c'est dans la description. J'y raconte mon parcours de jeune sapeur-pompier jusqu'à pompier de Paris. Vous allez voir, c'est un euh, parcours un peu atypique, un peu tumultueux. Je vous invite à découvrir ça, c'est dans la description. En commandant mon livre, vous soutenez bien sûr ma chaîne YouTube. Ça m'aide beaucoup. Allez, incendie, brand. De par incendie Allez. Bon, les amis, euh, oh, je pars sur un incendie. Vous avez pu voir euh, ce qu'est un départ incendie. Voilà, ça sonne comme ça dans, partout dans la caserne. Donc le petit aller, c'est pour prévenir qu'il va y avoir un départ incendie. Puis après, il y a le départ incendie, incendie et bien sûr l'intitulé d'intervention, ce qu'il se passe, ce qu'il brûle, etc., etc. Donc vous avez pu vivre ça en direct. C'était encore euh, des. Je suis parti du coup sur deux incendies. Il y a eu un premier incendie, et après il y en a eu un deuxième. J'ai été rappelé pour faire voler mon drone sur un autre incendie. J'ai été appelé en renfort, c'était incroyable. Ça fera des histoires à vous raconter la semaine prochaine. C'est pour ça, abonnez-vous parce que vraiment, vous allez voir des, des histoires incroyables. Et donc, bienvenue dans cette vidéo. On continue avec le débrief de la semaine. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de trois incendies que j'ai vécu avec les poupées de Bruxelles. Comme d'habitude, je pars avec eux sur intervention, je filme tout. Mes vidéos, elles servent à plusieurs choses. Elles servent pour la presse, elles servent également pour les réseaux sociaux euh, de, des poupées de Bruxelles que je gère avec le service communication. Et bien sûr, j'utilise ces vidéos pour faire ces débriefs une fois par semaine sur ma chaîne YouTube. Donc le premier incendie que je voulais vous raconter, c'est un feu de terrasse. Nous sommes partis euh, quai aux briques à Bruxelles, donc euh, pour un feu de terrasse. Comme d'habitude, on ne sait pas trop pourquoi on part. On part, ça c'est sûr, on sait, on sait qu'on part, on sait qu'on part pour un incendie. On sait plus ou moins que l'incendie est confirmé euh, parce qu'il y a eu quelques appels. Arrivé sur place, il y a de la fumée, on voit de la fumée noire. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans cette intervention, c'est qu'une fois qu'on arrive dans la rue, une fois qu'on arrive en bas du bâtiment, on voit de la fumée, mais on voit aucune flamme. On ne sait pas exactement ce qu'il se passe. Du coup, là, je décide très rapidement de faire voler mon drone parce que je me dis que c'est le seul moyen d'avoir un visu sur ce qu'il brûle. Il y a de la fumée, on sait qu'il y a quelque chose qui brûle. Donc, du coup, je fais voler mon drone le plus rapidement possible pour pouvoir euh, voir ce qu'il brûle et du coup, montrer les images à l'officier pour qu'il puisse décider euh, des, des moyens à mettre en place pour qu'il puisse aussi voir les accès, etc. Voilà, donc feu de terrasse. Un petit feu de terrasse, euh, les images sont impressionnantes, les flammes sont impressionnantes, mais il a été très vite maîtrisé.
Deuxième incendie que je voulais vous raconter. Donc là, il s'agit d'un feu de squat. Je suis avec la 40e compagnie. On, en fait, on ne sait pas exactement pour, pourquoi on part. Comme souvent, on part euh, cette fois-ci pour un feu de garage. Euh, arrivé à quelques centaines de mètres de l'adresse, on commence à voir de la fumée au loin. Donc on se dit, c'est avéré, il y a bien quelque chose qui brûle. On arrive sur place et là, on s'aperçoit que ce n'est pas un garage qui brûle, mais un squat. Euh, c'est un bâtiment qui est euh, habité euh, par euh, pas mal de monde parce que dès qu'on arrive, il y a beaucoup de gens qui sortent de cet appartement, de ces appartements. Je laisse passer le convoi euh... Tu restes en haut, nous Non, tu peux descendre. Non, on descend Ouais. On tourne. C'est où C'est où C'est plus loin. Et là, moi, quand j'arrive sur l'intervention, je vois un jeune qui me montre son téléphone portable et qui me montre l'incendie. Donc, je peux voir l'incendie et je lui demande où est-ce qu'il a pris la photo. Moi, l'objectif, c'est d'avoir le même point de vue pour pouvoir filmer et pour pouvoir rapporter des images, comme toujours, c'est mon, mon objectif. Et euh, ce jeune ne parle pas français, donc euh, j'essaie de me faire comprendre et je lui dis euh, « emmène-moi là où tu as fait la photo ». Il m'emmène au quatrième étage et du coup, j'arrive à avoir des, des images euh, de, de, de l'incendie. Et là, je me dis wow, « waouh, ça commence à, à bien chauffer ». Ça brûle bien, hein Comment on fait pour y aller Sorry, my phone is bad. Pas de problème. Je descends, je descends les, les, les quatre étages et j'arrive au sous-sol pour pouvoir accéder au jardin. Donc je, je descends au sous-sol, je traverse et je remonte et j'arrive au jardin. Et là, l'incendie est vraiment bien, bien, bien développé. Ok. T'as accès à l'extérieur Ouais, 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 on vient, on voit le... Ok. Le sorbi plein de là. Il faisait très chaud hein, pour vous dire et donc là j'ai pu filmer les pompiers euh, éteindre l'incendie après je suis ressorti je suis passé de l'autre côté j'ai pu filmer euh, de l'autre côté donc en fait j'avais euh, j'avais plusieurs angles et c'est vraiment cool comme ça je peux réussir à faire une belle vidéo Voilà, comme tu dis, c'est un truc qui se dans la flamme. Voilà, voilà. Ils sont de l'autre côté, la Et euh, 
plus tard dans l'incendie, il y a le toit qui s'est effondré, le toit du bâtiment qui s'est effondré. Euh, donc euh, c'est toujours un peu risqué hein, ce genre d'incendie. Au moment où on a fait la progression à l'arrière, tout le plafond a commencé à lâcher, donc j'ai reculé le gars et tout est tombé à l'étage en dessous. Du coup, on est parti vers quelle heure, tu te rappelles Donc ce matin, on a été appelé pour un feu de garage euh, alentour de midi. Euh, quand, euh, quand on roulait, on avait vu euh, déjà une grosse colonne de fumée euh, dans la rue de Brabant. Arrivé dans la rue, on n'avait plus de vue sur l'incendie, mais grâce au team drone, euh, on avait vu qu'il y avait un arrière bâtiment qui était complètement en feu. On a pu engager euh, des moyens à droite et à gauche, et puis on a fait, fait une, une attaque par la maison qui brûlait. Alors, en total, on a sorti 12 personnes euh, d'une maison en question, et l'incendie a environ duré euh, deux heures. Ouais, donc euh, quand on est arrivé, on, a, on avait déjà deux mitraillettes qui étaient établies à gauche et à droite euh, du bâtiment en feu. On a dû établir euh, du coup une 45 avec, euh, avec les cassettes qu'on a euh, tiré jusqu'à la cave. Et du coup les deux mitraillettes ont su euh, éteindre euh, larrière cour via euh, les deux jardins annexes. Et on a ensuite euh, via la 45 par la cave su éteindre tout ce qui brûlait à l'intérieur. Pas trop fatigué Non ça va, ça va, là on va, euh, on va se restaurer un petit peu, on va manger, on va manger un bout, ça va faire du bien. Bon, bon, bon. Merci. Le troisième incendie que je voulais partager avec vous, c'est un feu de garage. Euh, donc là, euh, chaude journée, il faisait très chaud. On part pour euh, un feu euh, de garage à Etherbeck. Euh, arrivé sur place, l'incendie est confirmé. Pareil comme euh, le feu de terrasse qu'on a vu juste avant. J'ai pas beaucoup de visibilité, donc je décide tout de suite de faire voler mon drone. Ambulance, Zikewar. Petite ambulance. Donc très vite, je fais voler mon drone pour avoir une meilleure visibilité. On voit qu'il y a de la fumée, on voit quelques flammes. Donc là, l'incendie est un peu complexe parce que les accès sont difficiles. Une fois que les pompiers sont sur place, ils arrivent à, à bien encercler le feu et à le maîtriser assez rapidement. Là aussi, c'est une intervention qui aurait pu être dramatique puisqu'il y avait des bouteilles de gaz. Là, il y en avait plusieurs. Euh, les pompiers le savaient dès le début qu'il y avait des bouteilles. Donc tout le long de l'intervention, il y a toujours ce truc dans la tête. Euh, attention, il y a des bouteilles, mais on ne sait pas où elles sont. Avant qu'on aille sur la toiture, il veut qu'ils aient trouvé d'abord toutes les bonbonnes de gaz. Ouais, il m'a dit ça, donc c'est pour ça qu'on va pas trop se mettre non plus. Comment on va ouvrir ici Ici, c'est ça. Ça va. Ah. C'est dur oh. Ouais, ça va pas Le ah, binôme, ça. premier de binôme de, de Delta va changer les ah, bouteilles. Ouais. Ils sont en cours de bouteilles. Il y a trois bombes sur place, donc ah, euh, ouais, ils vont changer. Mais je pense qu'ils sont sur les bâtiments d'à côté. Hein. Oui, oui, oui. Mais... Donc ils sont impliqués dans les bâtiments à droite. Et sur cet incendie, euh, Momo, euh, un jeune, une jeune recrue qui vient d'arriver euh, ici à Bruxelles, c'était son premier incendie. Donc euh, j'ai eu euh, la chance de pouvoir immortaliser euh, cet incendie, ça lui fera un, un bon souvenir. Félici Félicitations à toi Momo Et, euh, et du coup j'ai pu, euh, pu euh, l'interviewer, j'ai pu lui poser des questions. Et vous allez voir ce qu'il dit, c'est très touchant. Pour ceux qui veulent devenir pompier, c'est très motivant, c'est très inspirant. Dites-vous que c'est son premier feu, le premier feu d'une carrière qui, je l'espère pour lui, sera longue. Je suis vraiment content d'avoir ce genre de témoignage sur ma chaîne YouTube. Donc pour moi, c'est mon premier incendie. Donc, euh, j'étais numéro un sur la pompe, donc le porte-lance. Donc, euh, j'ai déjà fait ça en exercice dans les conteneurs. Euh, donc, on savait que c'était fake. Mais là, arriver et, et, et savoir que c'est réel, le danger est réel, c'est vraiment autrement. Et ça m'a vraiment rappelé pourquoi j'ai choisi ce métier. C'est vraiment passionnant. Mais le stress est autrement qu'à l'exercice. 
Donc là, on sait que c'est réel, il y, avait, il y avait plein de bonbons d'oxygène, euh, de, de, de gaz à l'intérieur. Donc euh, l'adrénaline est là, on sait que le danger est réel, le toit euh, nous tombait presque dessus. Donc euh, c'est vraiment une prise de conscience, c'est un métier dangereux, mais pour rien au monde changerait. C'est vraiment le plus beau métier du monde. Au top, bravo. Au top, magnifique. <rire> Ça marche. Voilà. Bon, bah, bien joué, Merci. Hein. Bravo. Bravo. Merci. Super. Voilà la Fire Family pour ce débrief. Pour certains d'entre vous, devenir pompier est un rêve. Et quand ce rêve deviendra réalité, vous allez vivre des choses incroyables. Et je suis content de vous montrer ce quotidien à travers toutes ces vidéos. Je compte vraiment sur vous pour partager cette vidéo autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Rompez que Sainte Barbe vous protège. Prenez soin de vous. Faites attention sur l'intervention. Et à la semaine prochaine, la Fire Family. Enjoy.